Durante a prefeitura nos bairros, no Espinheiros, Portal 1 e Portal 2, a Secretaria de Obras realizou principalmente serviços de limpeza de terrenos, roçagem, macadamização das ruas e limpeza do Ribeirão da Murta. Esses serviços foram solicitados pela comunidade devido ao grande número de terrenos baldios com lixo e mato. O prefeito acompanhou parte das obras e conversou com moradores. Ele disse que entre as principais queixas está a falta de local de lazer. Aqui é uma comunidade antiga de Espinheiros, Portal 1, Portal 2, e não tem áreas de lazer. A população cresceu muito, muitos condomínios, novos condomínios residenciais aqui, né, e não tem área de lazer. Então, fui agora visitar a associação de moradores lá, que tem uma área grande, que é municipal. Já determinei né, que se faça toda uma grande revitalização, né, com parque infantil, com quadras de futebol, com uma áreas para a própria população ter um espaço para se reunir, para cursos, né, cancha de bote e assim por diante. As ações das outras secretarias se concentraram na Escola Básica Professora Tereza Bezerra de Ataíde, que mesmo atendendo a 752 alunos, não dá conta da demanda da região. E essa quantidade de, de alunos, na verdade, ela excede a realidade, porque na verdade nós temos falta de vaga, nós não conseguimos atingir a demanda da comunidade. De acordo com a secretária de Educação, medidas já estão sendo tomadas para aumentar o número de vagas oferecidas na região dos Pinheiros. A Secretaria de Educação, o governo tem conhecimento da demanda reprimida que existe nessa região, tanto é que logo que nós chegamos no governo, nós já encaminhamos um documento para o governador do estado pedindo a escola Maria Nilza que fosse passada para o município, em breve essa escola estadual será da rede municipal, visto que no Santa Regina tem uma grande escola, uma escola muito bonita, construída pela rede estadual, que vai acampar também alunos de ensino médio e também de ensino fundamental. E essa escola, que compreende mais ou menos 14 salas de aula, estarão atendendo alunos da rede municipal de ensino e queremos que, acreditar que isso possa acontecer ainda no mês de maio. Essa moradora veio buscar as ofertas de emprego disponibilizadas, mas também reivindicar mais médicos na unidade de saúde, entre outros pedidos. Aqui nós estamos precisando de ponto de ônibus né, com cobertura e estamos precisando de faixas nas ruas lombada, né, e mais médico, nos postos, um ginecologista que a gente não tem, que eu moro nove anos aqui, vê, e não tem, né, eu acho, eu acho um absurdo, né, não ter um ginecologista no posto, né, de, de saúde, mas médico, assim, ó, para trabalhar, na verdade, a gente ainda está precisando de um posto maior. Outro problema relatado é o grande número de casas sem documentação. Nós estamos fazendo um levantamento de toda a cidade, realmente tem e tem bastante. Hoje, de todas as famílias que a gente tem que regularizar dentro da cidade de Itaí, são 5 mil famílias. Né? Fora outras que a gente está fazendo outros levantamentos, mas hoje a gente já tem esse levantamento, são 5 mil famílias que nós devemos começar a fazer esse trabalho de regularização a partir já desse final do mês agora de maio. Dessas 5 mil, você não tem ainda uma previsão de quantas são aqui dessa região? Dessa região nós vamos colocar... Por baixo, por baixo, umas 400 a 500 famílias. Segurança também é demanda recorrente. Conforme o coordenador da Guarda Municipal, quando entrar em atividade, ela deve atender também a região dos Espinheiros. Os guardas municipais, eles fiscalizarão os órgãos públicos, né? E não é diferente aqui no Espinheiro, nem Portal 1, Portal 2, também em Santa Regina. Então, nessa região, estará, estarão guardas na escala de 12 por 36, fazendo essa fiscalização dos órgãos públicos, consequentemente é, passando em toda a localidade da, dessa região. Durante o dia, a população também teve acesso a cortes de cabelo, massagem e design de sobrancelhas em serviços disponibilizados pela FEAP.